ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അച്ചൂസ് കിച്ചൻ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഒരു ജിലേബിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് അതിനാൽ ഞാനിവിടെ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിവിടെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ജിലേബിയാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് മൈദ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു കപ്പിൻ്റെ അളവ് ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ആണ് കേട്ടോ പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ജിലേബിക്ക് നല്ല ക്രിസ്പ്നെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വളരെ കുറച്ച് കേട്ടോ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഞാനിവിടെ കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബേക്കിംഗ് സോഡയും ചേർക്കാം ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു നുള്ളു ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആണെങ്കിൽ കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഞാൻ ഈ ജിലേബിയിൽ ഫുഡ് കളർ അതായത് പുറത്തുനിന്നുള്ള ഫുഡ് കളർ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഞാനിവിടെ മഞ്ഞപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ മഞ്ഞപ്പൊടി ചേർക്കുന്നത് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നീട് നമുക്കിതിലേക്ക് അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ പുളി ഇല്ലാത്ത തൈരാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അധികം പുളി ഇല്ലാത്ത തൈരാണ് കേട്ടോ ജിലേബിക്ക് എപ്പോഴും നല്ലത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് ഒന്ന് ലൂസാക്കി എടുക്കണം ഞാൻ വെള്ളപ്പം ഒഴിച്ച് എനിക്ക് ലൂസായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറയാം ഞാൻ എത്രത്തോളം വെള്ളം എടുത്തു എന്ന് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറയാം കേട്ടോ ലംസൊന്നുമില്ലാതെ നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് മൊത്തം വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ആണ് വെള്ളം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ലംസ് ഒന്നുമില്ലാതെ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കണം കണ്ട ഈ ഒരു ഫ്ലോവിന് കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നമുക്ക് ഈ ജിലേബിക്കുള്ള ബാറ്ററി ഇങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ടൊരു പാനിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഞാൻ വെള്ളം ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളമാണ് കേട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നന്നായിട്ട് നമുക്ക് തിളപ്പിക്കണം ആ പഞ്ചസാരയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മെൽട്ടാവണ വരെ നമുക്ക് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അതാ ഇപ്പം നമ്മുടെ പഞ്ചസാരയൊക്കെ നന്നായി മെൽട്ടായിട്ടുണ്ട് തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു നാല് ഏലക്കായ പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സേഫോണും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അത് ഓപ്ഷനിലാണ് കേട്ടോ നിർബന്ധമില്ല കുറച്ച് സേഫോൺ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റിയാണ് നല്ല കളറുമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സേഫോൺ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നന്നായി തിളച്ച് നൂൽ പരുവമാവണം അതുവരെ ഈ ഒരു സിറപ്പ് നമുക്ക് തിളപ്പിച്ച് നല്ല തിക്നെസ് ആക്കിയെടുക്കണം ഇവിടെ നമ്മുടെ സിറപ്പ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നല്ല തിക്നെസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് തൊട്ടു നോക്കുമ്പോൾ നല്ല ഒരു ഒട്ടണ പരിവാവണം അതാണ് നമുക്ക് സിറപ്പിൻ്റെ ഒരു ഇങ്ങനെയാണ് സിറപ്പ് കിട്ടേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഈ സിറപ്പിൻ്റെ കളർ ഞാൻ ആ സേഫോൺ ഇട്ടതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഈ കളറ് ഇനി നമുക്ക് ജിലേബി തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ടൊരു പാനിലേക്ക് ഞാൻ ഓയിലാണ് കേട്ടോ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ജിലേബി യുടെ മാവ് നമുക്കിതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സോസ് ബോട്ടിലോ എന്തിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ജിലേബി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായി തിളച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഞാൻ പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് വെച്ച് ഒന്ന് ജിലേബിക്കുള്ള ഒരു റൗണ്ടിൽ നമുക്ക് ചിറ്റിച്ചെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ അധികം വലുപ്പത്തിലല്ല ഒരു നോർമൽ വലുപ്പത്തിലാണ് ഞാൻ ജിലേബി ഇവിടേക്ക് ചിറ്റിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കൊരു കരി കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് മറിച്ചിടാം അതായത് 
അപ്പുറത്തെ ഭാഗം ഒന്ന് മുരിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് മറച്ചിടാൻ പാടുള്ളൂ അതായത് നമ്മൾ ഈ ജിലേബി ഒന്നിലേക്ക് ചിറ്റിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ആ ജിലേബി ഇതിലേക്ക് ഈ എണ്ണയിലേക്ക് പൊന്തി വരും അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മറച്ചിടാൻ എടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ജിലേബിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിനി അടുത്തതായിട്ട് ജിലേബി ഇതിൽ നിന്ന് കോരിയെടുത്ത് നമുക്ക് സിറപ്പിലോട്ട് ചേർക്കണം അപ്പം ഞാൻ ജിലേബി ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കോരിയെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ സിറപ്പിലോട്ട് ചൂടോടെ തന്നെ ഇടണം നല്ല ചൂടുള്ള സിറപ്പിലാണ് നമ്മളൊരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് എങ്കിലും ഈ ജിലേബി അതിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഇപ്പം ഈ ജിലേബി കോരിയ ഈ കയ്യിൽ കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ സിറപ്പിലോട്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്യരുത് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കയ്യിലേക്ക് ആ ഷുഗർ സിറപ്പ് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഈ എണ്ണയിലേക്ക് അടുത്ത് ഇത് കൊണ്ടിടുമ്പോൾ നമുക്ക് മേത്തേക്ക് ഈ എണ്ണ തെറിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സിറപ്പിൽ വേറെ ഒരു കയ്യിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടീസ്പൂൺ വെക്കുകയാണെങ്കിലും കൂടുതൽ നല്ലത് ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് നമുക്ക് ഈ ജിലേബി അതിൽ വെച്ചിരുന്നാൽ മതി കേട്ടോ ഇനി ഇതുപോലെ നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോസസ്സ് ഇതുപോലെ തന്നെ തുടങ്ങാം ജിലേബി വീണ്ടും ചെയ്യാം സിറപ്പിലോട്ട് ഇടാം അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ ഇങ്ങനെ എണ്ണയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ജിലേബി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി ഇടുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ എണ്ണയിൽ നിന്നുള്ള ആവി നമ്മുടെ കൈമ തട്ടുമ്പോൾ നല്ല പൊള്ളലാണ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ജിലേബി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സിറപ്പിൽ നിന്ന് ഞാനെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ക്രിസ്പിനെസ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഓരോന്നും ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായി മൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതും നമുക്ക് സിറപ്പിലോട്ട് മാറ്റാം ഇതും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മുപ്പത് സെക്കൻഡിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ സിറപ്പിൽ നിന്ന് ഇത് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇതുപോലെ വീണ്ടും അടുത്ത് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അപ്പം നമ്മുടെ ജിലേബി ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ ഈസിയാണ് നല്ല ക്രിസ്മസ് ആണ് ഞാനിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് പൊട്ടിച്ച് കാണിച്ച് തരാം കണ്ടോ വളരെ ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ജിലേബിയാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് എല്ലാവർക്കും ജിലേബി ഇഷ്ടമാണല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ദയവേദ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ നിങ്ങൾ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പാപ്പ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ